Hi Leute und willkommen bei einer neuen Ausgabe von Zeugs vom Chef. Ihr seht es hier schon, wir schauen uns heute mal wieder ein Kindergefährt an. Ich habe hier ein Kinderfahrrad gekauft. Wir hatten ja vorher schon mal das Laufrad, das ihr bestimmt noch jeder kennt. Sind jetzt eine Nummer größer geworden, haben hier ein kleines Fahrrad. Und zwar habe ich hier eins von Puggy. Das Laufrad war ja ebenfalls schon von Puggy, damit waren wir ganz zufrieden. Dann haben wir das Fahrrad hier auch mal bestellt. Die Modellnummer ist die ZL12-1 in Alu. In der Variante Rosa Lilifee, also das ist die Mädchenvariante, macht erstmal einen ganz guten Eindruck. Fährt natürlich, also es gibt nichts zu beanstanden, das gleich mal vorne weg. Hier ist auch noch mehr alles schön aufgedruckt, welches Modell man hat. Ganz schön mit dem Prinzessinnen Lilifee Aufkleber. Sie wollte unbedingt ein rosa Nest, dann hat sie das auch bekommen. Ausgestattet ist es ganz gut, also wir haben hier hinten einen Gepäckträger. Da kann man allerlei Sachen drauf spannen. Wenn wir losfahren, werden da meistens irgendwelche Stofftiere reingeklemmt. Ich bin am überlegen, ob ich auch mal einen kleinen Korb kaufe, aber einen Originalkorb habe ich nicht gefunden. Da gab es keinen für den Gepäckträger, sondern nur vorne zum Lenker einhängen. Und wenn sie da drin rumwurstelt beim Fahren, ist mir das ehrlich gesagt zu gefährlich. Aber ich werde mal weiter schauen, ob ich nicht doch noch irgendein schönes Körbchen finde. Den Gepäckträger kann man natürlich dann ganz normal auf und zu machen. Der hat ja hier so eine Feder, ihr seht schon. Den kann man dann da so aufmachen und runterschnalzen lassen. Das ist wie früher bei den Fahrrädern auch. Hinten ist dann noch ein Reflektor, damit man das Fahrrad auch sieht, wenn es vielleicht schon etwas dunkler ist. Das gleiche natürlich ebenso vorne, da braucht man ja auch einen. Licht an sich hat es nicht, aber Kinder in dem Alter sollten sowieso nicht alleine unterwegs sein und schon gar nicht, wenn es dunkel ist. An den Pedalen sind ebenfalls noch Reflektoren, an den Trittflächen vorne und hinten und natürlich auf der Seite. Also einmal rundherum sind Reflektoren, wenn man angestrahlt wird, sollte man das ganz gut sehen. Dann haben wir vorne noch eine Bremse, das ist so eine ganz normale Bremse mit Bremsbacken, die geht oben dann auf den Bremsgriff über einen Seilzug, das ist dann die Bremse für das Vorderrad. Für das Hinterrad haben wir eine Rücktrittsbremse, also wenn man das Rad dreht, nach hinten und dann hält das an, das funktioniert ganz gut. Benutzt sie auch schon, man braucht natürlich etwas Übung, aber da kommt sie so langsam nach und nach schon rein. Die Klingel ist natürlich ganz wichtig, das ist somit das Teil, das am häufigsten benutzt wird. Geklingelt kann nämlich immer werden. Ich mache auch gleich mal einen Soundcheck für euch. So hört sich das Ganze an. Natürlich noch ein Bild von der Prinzessin oben drauf. Und da sie sehr oft klingelt, hat sie meistens auf freie Bahn. Dann haben wir hier noch ein Schutzblech, also das geht komplett um die Kette rum, nicht so wie bei erwachsenen Fahrrädern, wo man die Kette dann nach unten laufen sieht, also die ist hier voll umschlossen, auch von der anderen Seite kommt man nicht so gut ran. Ist einfach so ein Sicherheitsding, damit die Kinder sich da nicht irgendwie einklemmen oder irgendwie die Hose reingezogen wird, finde ich auf jeden Fall top. Hier nochmal der Lenker, wir haben hier so einen Lenkradschutz drauf, falls man doch mal über den Lenker fallen sollte und sich vielleicht mit dem Mund dann an dieser Stange aufschlägt. Ist es erstmal weich mit dem Schaumstoff und man fällt nicht gleich auf das Eisen. Von hinten schaut das Ganze so aus. Man kann das natürlich auch abnehmen, wenn man das mal sauber machen möchte. Einfach hier unten ist da so ein Klettverschluss dran. Die zwei Dinger auf und dann ist es drunten. Zum Einstellen bzw. zum Lenker festschrauben muss man das eh mal runter machen. Drauf machen geht ebenfalls einfach. Wieder hier zusammenklipsen und fertig. Den Ständer zeige ich euch auch mal noch. Der hält stabil, ist gut montiert, kann man auf und zu klappen. Ist mit so einer Imbusschraube oben am Rahmen festgemacht, man sieht hier oben im Bild noch. Also da wackelt und klappert auch nichts. Das Ventil für die Reifen ist ein Autoventil, das kommt mir sehr entgegen, da hat man immer eine Luftpumpe daheim. Das funktioniert auch meistens mit den anderen Ventilen, die es noch so gibt. Da habe ich an meinem Fahrrad eins, bin ich immer nicht so glücklich, aber Autoventile lassen sich recht schön aufpumpen. Hier mal noch der Griff, der hat so einen schönen Gummi drumrum, auf der Seite dann so ein Gummiploppen, der federt auch etwas ein, also die Rippen wo man sieht, die kann man nach innen drücken. Wenn man jetzt umfällt oder irgendwo hängen bleibt, dann kann sich das noch etwas bewegen. In der Beschreibung steht, damit das Sicherheitslenkergriffe sind, das will ich dann mal glauben, macht aber schon mal einen guten Eindruck und sie dämpfen auch einiges ab. Der Sattel ist auch ganz gut gemacht, man kann den natürlich Höhen verstellen. Uns ist jetzt ungefähr einen Meter groß, der ist noch auf kleinster Stufe. Das Fahrrad geht allerdings von einer Körpergröße von 96 cm bis 1,21 m, also kann sie noch etwas wachsen. Eingestellt wird er wieder über eine Imbusschraube, also es gibt hier keinen Schnellspanner, den die Kinder eventuell selber irgendwie verstellen könnten. Was mit Sicherheit auch gut so ist. Hier haben wir noch diesen Alu-Aufkleber, es gibt auch noch ein Fahrrad ohne Alu-Rahmen, das ist dann etwas schwerer. Die Variante, die wir hier haben, wiegt jetzt 7,6 kg. Es ist deutlich schwerer als das Laufrad, aber man kann schon noch gut tragen, wenn die Kinder mal nicht fahren wollen. Das war's jetzt auch schon wieder. Unsere fährt damit ganz gut. Sie hat es recht schnell gelernt, also wir haben ungefähr eine halbe Stunde geübt, dann haben wir sie immer wieder losgelassen und dann ist sie losgefahren. Das mit dem Gleichgewicht ging ganz gut. Ich denke, das ist dem Laufrad zu verdanken, also wenn ihr vorher schon irgendwie mit dem Laufrad gefahren seid. 
Dann übt man das mit dem Gleichgewicht schon, denn immer wenn man da einen Berg runterfährt, werden die Füße auf das Mittelbrett gestellt und man balanciert selber aus. Das kommt beim Fahrradfahren lernen natürlich zugute. Das einzige Problem, das es beim Fahrradfahren immer gibt, ist wenn man irgendwo was interessantes sieht, wird er natürlich hingeschaut und dann kommt man in Schlingern und es passiert doch der ein oder andere Crash. Aber da muss man durch, setzt auf jeden Fall den Helm auf und der Rest wird dann schon von ganz alleine. Ich finde das Fahrrad auf jeden Fall ganz gut, ich würde es mir wieder kaufen. Wir haben es genommen, weil wir mit dem Laufrad ja auch zufrieden waren. Und für die ganz kleinen gibt es ja noch dieses First Puggy, das haben wir auch. Ich blende euch hier mal unsere ganze Fahrzeugarmada ein. Ich hoffe euch hat das Video jetzt gefallen. Ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, ob ihr auch so ein kleines Fahrrad habt, von welchem Hersteller ihr das habt und wie ihr damit zufrieden seid. Jetzt könnt ihr gerne noch ein Abo oder einen Daumen da lassen. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr die natürlich in die Kommentare stellen. Ich wünsche euch dann jetzt noch viel Spaß mit eurem Fahrrad bzw. beim Weiterinformieren. Ich hoffe, ich konnte euch helfen und dann bis zum nächsten Mal.